Bom dia, gurias! Tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vlog de rotina, mais um dia aqui grudadinha comigo. Hoje eu vou gravar o vlog pra dividir mais um dia da minha rotina com vocês. E vou prometer, não me alonga muito, porque vocês falam que eu falo muito na introdução, então é só isso mesmo, tá bom? <risos> é, vou lá fazer minhas coisinhas e já mostro pra vocês. Gente, eu decidi deixar pra fazer com vocês a minha rotina de pele de manhã. Acho que eu já mostrei no vlog a minha rotina noturna, vocês gostaram muito. E hoje eu vou mostrar a minha rotina de manhã, tá bom? Então, eu tô testando esses produtinhos aqui, ó. Todos da The Ordinary, já ouviram falar? São produtos muito bons. E eles estão todos na minha rotina matinal. São esses cinco produtinhos... Só que eu não vou ficar explicando cada um deles aqui no vídeo, que vai demorar demais, demais, demais. Mas eu posso fazer um vídeo contando o que cada um faz e explicando mais sobre rotina de pele. Aqui tá, geralmente, o que eu mais uso. Tudo meio bagunçado, porque vocês sabem que essa semana eu tô dividindo o banheiro com o Bruno, então eu só trouxe minhas coisas principais pra cá. Mas agora a gente vai limpar e tonificar a pele pra depois a gente começar o nosso processo de cuidados mesmo. Então vamos lá. Eu vou limpar a pele já com esse produto aqui que vocês já conhecem, que é o da Johnson's Baby, que não tá focando, inclusive. <risos> e daí eu vou tonificar com este daqui da Nivea, com esse tônico adstringente. Mas aí a gente vai pros outros produtinhos, então bora lá. Gente, eu passei o tônico e limpei a pele ontem à noite antes de dormir. Olha isso. Caramba! Nossa pele, ela suja. Tipo, não precisa passar maquiagem, não precisa nada. Ela suja só de a gente estar tá com ela ao tempo, assim. Quem tá esquisito meu cabelo aqui, né? Mas vocês me relevam. Vocês já são de casa aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou usar vai ser esse daqui, que ele é uma solução com cafeína pra olheira, então é a primeira coisa que eu vou usar e só aqui na marca da olheira mesmo é uma gotinha tipo de óleo, sabe, ele não é água, assim e ó, batendo sempre na olheira e o importante desses cuidados com a pele é que a gente tem que saber exatamente pra o que serve cada produto então às vezes a gente nem lê pra que que serve o produto Taca na cara inteira e quer que o produto faça milagre. Mas às vezes a intenção dele nem é pra passar na pele, não é pra passar no lábio. Entenderam? Então vocês têm que ficar atentas a isso. Cada produto tem um, 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 um algo específico que ele faz. E ele vai fazer só aquilo. Agora eu vou usar o ácido hialurônico. Então, gente, eu vou colocar aonde a gente mais tem linhas finas de expressão. Que é no bigode chinês, aqui, e aqui do ladinho dos olhos também. Como esse é para linhas finas, aí sim, a gente sempre vai fazer massagem de dentro para fora, ó. O nosso terceiro produtinho, gente, é um antioxidante e anti-envelhecimento, que a gente vai... Pingar no rosto inteiro, que antes de envelhecimento a gente adora, né, gente? E aí é só espalhar, ó. Pinguei algumas gotinhas. Agora é só espalhar. O quarto produto é o um anti-rugas. Gente, é claro que a gente não precisa usar todos esses produtos numa mesma rotina. Você pode intercalar, usar o um anti-envelhecimento em uma rotina da manhã, usar o um anti-rugas na rotina da noite. Então fica aí a critério de vocês. Eu só tô gravando aqui porque eu realmente quero usar esses cinco produtos agora é, pra ver como é que fica a minha pele, pra ver como é que ela reage e tudo. Então assim, é claro que vocês não precisam usar tudo isso. Provavelmente eu também vou dividir isso, vou usar provavelmente dois de manhã, dois à noite, pra realmente intercalar e não precisar usar os cinco produtos de uma vez só. Se você quiser e tiver tempo, porque como vocês perceberam, precisa de tempo pra isso, vocês podem usar todos também, não tem problema nenhum, mas quero dizer que não precisa, tá? Então agora a gente vai pro anti-rugas, e o anti-rugas a gente coloca aqui nos pés de galinha, né, galera? E dá pra pôr na testa uma gota também, né? Apesar de que o lugar que eu menos tenho é, marca de expressão é na testa. E agora a gente faz 
a massagenzinha de dentro pra fora de novo. E o nosso penúltimo passo é a vitamina C, que faz muito, 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 muito bem pro rosto. E o bom de ser produto assim é que a gente não precisa colocar, tipo, a mão dentro do produto, assim. Ó, oh, pulou aqui. Pra pegar com o dedo, sabe? Então a gente só põe a mão no produto que a gente realmente vai usar. E pra finalizar, é claro que a gente não pode esquecer do protetor solar, gente. Eu uso mesmo quando eu fico só em casa, porque a gente tá sempre, às vezes, indo lá fora, coisa assim, ou a luz que a gente tem dentro de casa também prejudica muito a nossa pele. Então eu sempre, sempre, sempre uso protetor, até quando eu fico em casa. E agora eu vou passar um hidratante no lábio, vou usar o meu Carmete de cereja mesmo. Ele tem gatinho de cereja. Muito gostoso. E agora assim, apesar do cabelo tá todo zoado, gente, minha pele já tá pronta, já tá cuidada, tá super macia, super hidratada. Vou deixar é, agora o, o protetor solar absorver e fazer o papel dele. <risos> gente, agora, apesar de estar com esse cabelo de doida, vocês acreditam que ontem faltou luz aqui em casa? Eu acho que derrubaram uns fios, num, uns fios num poste. Faltou luz, tipo, de umas 5 da tarde a umas 9 da noite. E aí, quando a gente chegou em casa, já era quase 10, eu acho. E aí, ficou muito tarde pra eu lavar meu cabelo, não lavei, tomei só uma ducha, só que ele tá oleoso. Então, vocês relevem aí esse cabelo todo espetado, que eu vou lavar depois, aí vai ficar joinha. E agora, gente, já estou aqui no meu posto de trabalho, porque eu realmente tenho que trabalhar, tenho bastante coisa da empresa pra fazer. Se vocês não sabem, a gente tem uma empresa de engenharia, e aí eu trabalho de casa, no computador, e-mail, telefone, só que realmente tem muita coisa pra fazer. Então eu tenho que ligar pra vários clientes agora, também tenho que fazer orçamento, então vou deixar vocês aí dando uma pausa e vou ficar aqui resolvendo as coisas da empresa e depois a gente volta a conversar, tá bom? Ah, beijo! Gente... O marido de vocês também deixa uns rabos espalhados pela casa. Eu pedi pro Bruno recolher a roupa. Nossa, estourou de coisa. Pro Bruno recolher a roupa do varal que eu ia lavar lençol, eu precisava estender os lençóis. Aí, tirando a toalha de banho do tio, que foi ele que estendeu e ok, o Bruno deixou a camisa dele. Cadê? Ali, ó. A camisa dele. Ele simplesmente recolheu tudo, menos a camisa. Sabe por quê? Eu acho que é porque... Tá com grampo. E eu acho que ele não alcança o grampo. Porque ele é menor que eu. <risos> e aí eu alcanço, olha. Entendeu? Eu acho que foi por isso que ele não recolheu a camisa. Porque ele simplesmente não alcançou o grampo. Mas aí ele podia ter descido o varal e recolhido. Vocês não concordam? Que quem quer dar um jeito? Esses homens... Vocês pediram pra eu mostrar a cozinha, né? Deixa eu colocar a toalha aqui. Vocês pediram pra eu mostrar a cozinha pra vocês. Ai, Tami, você só grava no closet, não gravou mais a cozinha. Gente, nossa cozinha vai che... era pra ter chego ontem a mesa. Aqui vai ficar a mesa. Ainda não chegou, então não sei por que a loja atrasou. Mas a nossa cozinha tá assim, ó. Não vou nem fazer um tour, só vou mostrar rapidão. A gente... É, colocou esse móvel aqui, que era o móvel que a gente tinha lá na outra casa, só que ele não combina com o resto da cozinha, porque o resto da cozinha é, é amarelinho, assim, e o móvel é branco, então a gente vai mudar esse móvel, vai colocar um móvel que combine com as outras coisas. Essa é a cozinha, gente, a louça tá limpa, graças a Deus. Então é isso. Ai, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Hum, olha só o que eu fiz. Um bolo muito gostoso. Fui eu que fiz. Então é isso, gente. É isso. Vou estender meus lençóis, porque sim, já estão lavados. E é isso. Só queria contar pra vocês que meu marido também deixa uns rabos espalhados pela casa, que eu peço pra ele fazer uma coisa, ele faz assim, 99% da coisa. 100% é meio difícil. <risos> Brincadeira, gente, brincadeira Foi só uma brincadeira Porque ele acha que não alcançava o um negócio aqui E eu tive que dar risada Mas é isso, beijo
Gente, como eu sei que vocês vão pedir pra ver o meu varal, ele é de teto. E aí você puxa pela cordinha. Aí desce o varal, você estende as toalhas. E aí você puxa por aqui, ó. Você puxa aqui e ele sobe o varal. E aí ele desce esse negocinho. Então você puxa com uma mão só, é difícil, né? Tô gra... Ah! <risos> Ai, gente, deixa eu pegar aqui em cima, ó. Você puxa, o varal vai subindo até lá em cima, fica lá em cima e aqui você coloca o negocinho, ó. Aqui, aqui. Daí ele fica lá em cima. Aí você usa esse daqui, ó, pra engatar em todos. São 15 varais e todos ficam lá em cima, olha. É ótimo, porque fica bem alto, então não atrapalha a passagem, não atrapalha nada. A não ser que seja lençóis, né, que nem tem esses dois aqui. Que aí ficou mais pra baixo, mas quando é só roupa normal, fica tudo lá pra cima. Minhas toalhas nem limparam, gente. O que, que vocês usam pra limpar toalha branca? Eu não gosto de colocar na, na cândida, na que boa, na água sanitária, enfim. Porque eu acho que... Ai, fica catingando, não, parece que não limpa, deixa cada vez mais amarela. Não sei, a minha tia usa que boa com álcool e deixa no sol, eu ainda não tentei. Mas como a nossa ajudante vai vir amanhã, que é quinta-feira, então ela vai usar esses panos assim e aí depois eu vou limpar e deixar eles branquinhos de novo. Mas é só esses panos de pratos bem velhos que a gente usa, que tá mais é, judiadinho mesmo. As, as fronhas e tudo, tá bem branquinho, bem limpinho. Olha esse aqui também. As meias do Bruno saem todas limpas e olha que é difícil limpar as meias dele. <risos> Vamos para a parte mais gostosa do meu dia, gente. Oi! Bom dia! Oi, minha linda! Ai, gente, como que aguenta receber tanto amor assim? Como que aguenta? Hum, que beijo mais gostoso, mamãe! Ai, gente, toda manhã é, o Bruno, ou agora o tio, eles acordam mais cedo, então eles vêm aqui fora, tiram... Eles dormem lá dentro, né? Opa, essa é de filha! Aí eles, de manhã cedo, a gente deixa eles aqui fora. Então sempre que eu acordo, eu venho aqui dar bom dia pra eles e tudo. Só que hoje eu ainda não tinha conseguido vir. Então minha pitoquinha tá aqui, ó. Tem até o paninho que ela tava brincando, tá jogado. Minha filha! Ai, bom dia, minha gorda gostosa, linda de mãe! Ai, mamãe, de beijo gostoso. Ai, eu amo dar beijo. Chega. Ai, chega, você tá comendo tudo meus creme, tá doida? Tá doida que eu passei um montão de coisa na cara, você tá lambendo tudo. Brincadeira, gente, já secou faz tempo as coisas que eu passei no rosto. Vê se eu aguento essa pita... Meu Deus, ai meu Deus, ficou louca porque veio um mano aqui. Mano, Mano, oi, filho! Gente, o Canela não é muito sociável, não. Ai, 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 meu Deus, gente, a minha felicidade é esses dois. Meu Deus! Meu Deus, e a minha felicidade da vida é essas crianças aqui. Ai, filho, desculpa, deu uma cotovelada. Né, meu gostoso? Ó, aí ficam bem loucos, ó. <risos> Ele abre a boca de sono, ela coloca a cara dela dentro da boca dele, tipo, nesse nível, assim. Mas é isso, gente. Só quis vir mostrar porque todo vlog eu mostro que eu venho dar bom dia pra eles e hoje tava faltando, né? Né? Pitoca! Pitoquinha, pitoquinha, pitoquinha! Ai, eu adoro bater na bundinha dela, gente. Adoro esse de tapa, essa bunda gorda. Essa bunda gorda aqui! Essa bunda gorda aqui! E agora sim, com a pia limpa, eu vou fazer almoço e eu vou fazer panquecas hoje. Então já descongelei a carne moída, vou fazer a carne moída refogadinha com cebola, tempero. E aí eu vou fazer panquecas com recheio de carne moída pra hoje. Então tomara que fique bom, que eu já tô com muita, muita fome. <risos> Olha só quem chegou, 
pra enrolar as panquecas. Ah, eu senti o um cheirinho, falei, ah, vou ajudar pra ser mais rápido. <risos> Sempre que a gente faz panquecas, o Bruno me ajuda a enrolar, olha só. Enrolar é comigo mesmo. <risos> Amor, eu mostrei que você... Tá cê... bonita? Tá bonita. Vocês aprovam? Tá bonita. Tá cheiroso? Tá cheiroso? Tem que Bom. tá gostoso. Tomara que esteja. Amor, eu mostrei que você não alcançou a tua camisa no varal lá fora que você não tirou ontem. Eu falei, por que será que ele não tirou só a camisa? Aí eu fui ver, é porque talvez tinha grampos e você não alcançava? Na verdade, eu quis ser prático. Aí eu falei, ah, Taminha tá aí, né? Ela é mais alta que eu. Nem muita risada a vida. Ai, olha, a gente coloca requeijão com carninha. É porque hoje nós somos pessoas fit. Pessoas uh -huh. assim, que é, pensa... Aqui tudo fit, tá? Carne é fit, requeijão é fit, a massa é fit, a Coca-Cola é fit. Tudo é fit tudo nessa é fit. casa. Exatamente. Sobrou só um pouquinho de carninha. É. Agora vocês entendem por que nós somos felizes. <risos> Olha aí, ó. Sacanagem, galera. Podem continuar com os seus regimes, tá bom? <risos> Olha só a nossa tigela de panquecas. Que delícia. Gostoso, Obrigada, gente. amor. Valeu. Eu... Olha só. Coloquei queijinho e coloquei pra derreter. E coloquei carninha em cima, aquela carninha que sobrou. Está pronta a panqueca. Espero que esteja gostosa também, porque bonita ela ficou, hein? <risos> gente, cá estamos nós no banheiro de novo. Tem sido nossa, nosso lugar favorito, né? Todos os cuidados com pele, cabelo e tudo acontecem por aqui. Meu cabelo tá mega sujo, porque eu não lavo... Hoje é quarta-feira. E eu não lavei nem segunda nem terça, por motivos de força maior. É, segunda eu não lavei, porque eu fiquei até muito, muito tarde fazendo coisas aqui em casa. E aí eu não gosto de lavar o cabelo tão tarde, porque eu quase nunca seco com secador. Eu sempre deixo secando naturalmente. E aí, tipo, eu tomei banho e fui dormir. E ontem a gente ficou sem luz aqui em casa, como já contei pra vocês. Então eu sempre tomo banho no final da tarde e aí deixo o cabelo secando durante a noite. Mas ontem não tinha luz, então eu não, não ia tomar banho no gelado, né? Tinha água, mas o chuveiro elétrico não funcionava sem a luz. Então eu só tomei uma ducha e não lavei de novo o cabelo. Então tá essa nojeira. Gente do céu, deixa eu vir desse lado aqui que tem a claridade da janela. Eu acho que eu fiz uma loucura. Tudo bem. Eu estava precisando de... Não é que eu estava precisando, mas eu queria comprar algumas panelas, porque as que eu tenho, eu só tenho quatro panelas, que a minha mãe me deu um jogo da Tramontina, maravilhoso jogo. Mas eu só tenho ele, que são três, quatro panelas. E, tipo assim, pra mim e pro Bruno, ok, assim, é só nós dois e tal. Só que a gente, tipo, às vezes eu quero cozinhar uma outra coisa, ou às vezes a panela tem algo dentro, eu preciso cozinhar uma outra coisa, e aí só tem um panelão pra cozinhar uma coisa pequenininha, ou eu preciso cozinhar algo maior e só tem a panelinha pequena que tá é, desocupada, essas coisas assim de nada de casa. Aí, passou... Uma mulher aqui falando que elas estão fazendo uma feira gourmet, não sei o que, dizer que me ofereceu um jogo de panelas. E eu comprei. <risos> Mas, gente, é um jogo de panelas de aço inoxidável da Alemanha. Vocês vão ver a embalagem, vou mostrar pra vocês. Nem tem no Brasil essas panelas. Tipo assim, é top das galáxias das panelas. São essas aqui. Vem 19 peças. Vem em... Um milhão de coisas, vou mostrar pra vocês aqui. E ela fez um preço mais especial, assim, porque eles fizeram a feira e eles estão voltando pra Brasília, então eles queriam vender o que eles tinham. E comprando isso daqui, eu ganhei uma maleta, que é um faqueiro isso aqui, gente. O Bruno tava doido pra comprar um faqueiro pra churrasqueira. Facas grandes e coisa pra churrasco E eu ganhei Ganhei vírgula, né? Porque eu paguei o um negócio Então é óbvio que o preço da maleta das facas Está embutido no preço das panelas, né? Mas aí eles dizem que a gente ganha pra gente Massagear o ego Vou mostrar pra vocês aqui Tá fechada a embalagem, nem vou abrir agora Vou abrir depois com o Bruno, ele saiu, né? Tá trabalhando Ai, gente, tomara que eu tenha feito um bom negócio E tomara que as panelas sejam boas Porque 
não foram baratas. Mas, tomara que val valham a pena e durem 10 anos. <risos> é, ele, ela me deu a garantia. Gente, se eu não me engano, a garantia dessas panelas são 30 anos. Agora que eu falei em 10 anos, ela me falou que a garantia das panelas são 30 anos de garantia. Jesus, daqui 30 anos eu não sei nem o que vai estar tá acontecendo na minha vida. Vou mostrar pra vocês. Mostrando pra vocês assim, gente, porque tá com o plástico ainda, não vou abrir, vou esperar o Bru chegar. Comprei essas aqui, gente. Olha, não é nada em português, não dá pra ler nada. Só sei que vem 19 peças. Não sei ler nada. Nada, nada, nada. Mas elas são assim, ó. Eu gosto de panelas. A nossa, as minhas panelas são pretas e essas aqui são... É... De aço, né? Então elas são tipo prata, assim. Não gosto de panela colorida. E ó, vem um milhão, assim, de peças e tal. Vem a frigideira, vem o panelão de 5 litros. Gente, muito legal. Aí vem até escumadeira, concha, vem até isso junto. Vem esse negócio aqui de fazer fritura, sabe? Que você só ergue e não precisa ficar pescando as comidas com esse negócio. <risos> Enfim, gente, veio aqui. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, só que eu acho que tá... Deixa eu ver se esse dá pra abrir mais fácil. Gente, a maleta vem com senha, acreditem. Vem com senha essa maleta. Aqui, ó, vem tesoura, tudo. E aí vem aqui as facas, olha. E é da Alemanha também, é tudo internacional. E aí aqui vem um faqueiro, olha só. De garfo e faca para churrasco. O canela já tá loqueando lá fora. E aqui eu acabei de derrubar todas as faquinhas fora dos negocinhos. Mas olha só que legal, gente. Tem para ó. Para cheese, que é queijo. Tem para pizza. Aqui embaixo tem mais uma faquinha que caiu. Não, aqui é um garfo. É. Um garfo para churrasco. E aqui, ó, várias facas também. Gente, muito legal. Gente, cá estou eu, pronta pra dormir. Hoje é tarde, eu quase não gravei, porque eu queria gravar duas coisas que não aconteceram. Eu queria gravar que a nossa mesa ia chegar, que era pra ela ter chegado ontem, ela não chegou, então era pra ela chegar hoje e também não chegou. Queria ter gravado pra vocês verem como ia ficar a mesa, mas tudo bem, se chegar amanhã eu gravo amanhã. Mas aí não sei se eu vou fazer vlog amanhã. E eu também queria ter gravado a minha penteadeira, que era pro moço entregar hoje. Mas ele acabou vindo aqui em casa, só montou as gavetas e levou de volta pra montar a penteadeira lá no, no trabalho dele. E trazer a penteadeira pronta. Então ele também não entregou a minha penteadeira. Então meio que eu não gravei hoje à tarde, hoje à noite na verdade. Por causa disso, tipo, eu tava esperando pra gravar essas duas coisas do diário da decoração pra vocês. E não chegou nem a mesa, nem a penteadeira. É, depender dos outros é complicado, né? Mas tudo bem, espero que chegue amanhã, né? A gente tá sem mesa pra comer. Vocês viram que hoje a gente... Eu, a gente não, eu almocei no sofá, né? Aí o tio almoçou comigo no sofá, o Bruno pegou um cantinho ali da mesa da sala e a gente tá improvisando. A gente tinha uma banqueta, na, numa banqueta não, uma mesinha assim, na... Na cozinha, só que aí a gente colocou aquele móvel branco que eu mostrei pra vocês. Aí tivemos que tirar a mesinha, achando que a nossa mesa maior chegava hoje. Enfim, mudança é assim mesmo, né? É, queria agradecer vocês por acompanharem os vlogs, por estarem comigo aqui. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Se inscreva aí no canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram, que eu tô sempre por lá com vocês. Um beijo, Deus, acom Deus acompanhe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!